Next topic is operating system services. Operating system in the services are not the diagrammatically represented in the pattern. We have to say operating system services. In this diagram, we have to represent the operating system. We have to represent the operating system. Service saya tak kira na, ingatnya kira na tu interaction, anak tu nanti nak kira na, itu cara na. Itu dalam kanan hardware anda, hardware kaya ni aja, tapi hardware nanti computer device, computer hardware anda tu sih nanti, ini processor anda, CPU anda, semua hardware. Ini kita nama lo operating system, operating system yang baru ni, sebenarnya environment that between a user and the hardware is hardware room user in the middle and we are in the communication possible on the environment on a operating system any in any on our community another I will provide in the services and the piano operating system to let them up to do program execution input output operation file system communication resource allocation accounting protection and security error detection it ring on a bit the code are there there is a system ports and there is some interfaces even the model a is a very an operating system in our in our portion in the evil in our in the interface on interface and on my end up number visible light la portion user net is the bright load portion that is number hardware I to communicate the end operating system provided in the you but I did smooth I to work here and it provided in our proportion on interfaces the EU interface was done a user operating system to let operating system you see that the hardware right to communicate in the weather operating system provided in the facility on the users in and provided another number of community on a user we do a standard on operating side of the media interfaces look on the interfaces are in the graphical user interface batch command line it's going to be a party calendar either interface and one portion of the in our another operating system or in our facility on a system for sir in our services it's there on it but only the very answer to operate is to make that e-bagam are in the users as well as in other programs etc Pine, ini posisi ni orang itu hardware, computer hardware sah. Ini yang ni anak ini services, ini anak ini orang ni ni, nak tahu tak? Pini, saya ada yang baru ni, software system provide ini, ada service sah, na user interface. Ini user interface ni lengan ni, nama tu users ni, software system ni orang communicate ni, saya pergi. Communication ni mana itu provide ini, na interface sah. Ada tiga jenis orang ni, user interface sah. Command line, batch, GUI. Or on the mock. User interface allows user to interact with computer via operating system. Users in a computer hardware is what communicate and operating system you see that communicate and allow each other to facilitate an user interface. Okay, let me interface one. Let me go to hard device. So I to communicate and I get a number of interface. We're going to cover the language area. We could number the language area. So we need a media that is an interface so interface allows users to interact with computer hardware via operating system there are three user interfaces command line batch and gui ni endana command line and nokka ningal palarum kandittundarikku command line command line interface ennu parayana text based command using keyboard to perform a task or particular task perform cheyanam nammal keyboard use cheyittu Type in a commands on a text commands on a command lines. Command line in the interface number in the chain in the chain. We enter some commands, test commands using keyboard. Keyboard use the commands type you and we will enter. And then other chain other than a particular task in a command. We would have a command line interface in the communicate in the by using commands. Text commands use the communicate in the order. और एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम कमांड्स देंगे। ये कमांड लाइन इंटरफेसेस लेक्स सामलाना 
ലിനക്സിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം ടെർമിനലിൽ എടുത്തിട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ടെർമിനലിൽ കമാൻഡ് ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജി സി സി ഫയൽ നെയിം ഡോട്ട് സി അങ്ങനെ ആ കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ലൈക്ക് ദ പിന്നെ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ട് വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ഫെസിലിറ്റി കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് കമാൻഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാം സോ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി ആർ യൂസിങ് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വി ആർ യൂസിങ് ടേമിന് ഇതൊക്കെ കമാൻഡ് ലൈൻ ഗ്രാഫിക്കൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്റർഫേസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ടു ബദർ ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ബാച്ചിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് ലൈനിലായിരുന്നെങ്കിലും വൺ ബൈ വൺ കമാൻഡ്സുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യും സോ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു കമാൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ബാച്ചിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഒരു ഫയലിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഫയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലെ കമാൻഡ്സ് എൻ്റെ ഡേസ് ടു കൺട്രോൾ ദോസ് കമാൻഡ്സ് ആർ എൻഡേർഡ് ഇൻ യുവർ ഫയൽ ആൻഡ് ദോസ് ഫയൽസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി കോമൺ ഇൻ ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ഏർലിയർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ബാച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ദിസ് ഇസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ യൂസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഐക്കോൺ മെനൂസ് വിൻഡോസ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കമാൻഡ്സുകളൊന്നും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതിലൊരു മെനു പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസി സോ ഇത്രയാണ് ഇൻ്റർഫേസസ് അവൈലബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഇൻ്റർഫേസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുന്നേ കമാൻഡ് ലൈനുകളും ബാച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർഫേസസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇതാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒരു സർവീസസ് പിന്നെ സിസ്റ്റം കോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി അനദർ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്താണ് എന്ത് സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഇനി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എറർ ഡിക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്തൊക്കെ സർവീസസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ആൻഡ് റൺ എ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു റൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുക സോ ആ പ്രോഗ്രാംസിന് ആദ്യം മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റൺ ചെയ്യാൻ സോ അങ്ങനെയുള്ള മാനേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
ഫയൽസ് സിസ്റ്റം മാനേജ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക റീഡ് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമിഷൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തായിട്ട് വരും അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സുകൾ മെയിൻലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് മെസ്സേജ് പാസിങ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത മൊഡ്യൂളുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു മെക്കാനിസംസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ ഈസ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് വൺ ഈസ് മെസ്സേജ് പാസിങ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് പാസിങ് നമ്മളിപ്പോ പാരാമീറ്റർ പാസ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ഡാറ്റ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ വേറെ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ സിംഗർണൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലോക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഡാറ്റ ഒരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഡാറ്റ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംഗർണൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് This is another specific, uh, service, okay? ഇനി വരുന്ന ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് എറേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് എറർ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് എറേഴ്സും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് സൈഡിൽ വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഓൾ എറേഴ്സ് സി പി യു മെമ്മറി എക്സെട്ര ആൻഡ് യൂസർ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര സോ എല്ലാ ടൈപ്പ് എറേഴ്സും സി പി യു മെമ്മറിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ആയാലും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവെയർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി റിസോൾവ് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് എൻ ആക്ഷൻ എറേഴ്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എറർ കറക്ഷൻ എറർ കറക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എറർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസ് അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് ബോക്സ് അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ ഇപ്പോഴേ ഒരു ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ കറക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എറേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ ഹൗ ഇറ്റ്സ് വിൽ റിയാക്ട് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ റിസോൾവ് ഓക്കെ അനദർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് മെമ്മറി ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സി പി യു അതായത് സി പി യു മീൻസ് പ്രോസസ്സർ അതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഓരോ റിസോഴ്സസിനും ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരേ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ അടി നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സുകളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിംഗർണൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൺകറണ്ടായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡിവൈ ഡിസൈഡ്സ് വിച്ച് പ്രോസസ് ഗെറ്റ്സ് വിച്ച് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് വെൻ എപ്പോഴാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് സി പി യു മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എക്സെട്ര അതൊക്കെ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ഒരേ പ്രോസസ്സിന് തന്നെ മെമ്മറി ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരേ പ്രോസസ്സിന് തന്നെ പ്രോസസ്സറിന് സി
ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് അലൗ യൂസേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് കണ്ടൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് സർവീസസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സർവീസസിനെ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യൂസേഴ്സ് യൂസേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസിക്കുള്ള ഒരു സർവീസസ് അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസും എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുവാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അത് കമ്പൽസറി അല്ല ബട്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് ഇത് എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യൂസേഴ്സ് സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് വൺ സർവീസ് ആണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത്രയും സർവീസസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി സെക്യൂരിറ്റി ഈ മൂന്ന് സർവീസസും ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് അത് കൂടാതെ ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ സർവീസസും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യൂസേഴ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസർ ഇൻ്റെ ഫേസസ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ സിസ്റ്റം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എയർ ഡിക്ടേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും വരുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യൂസേഴ്സ് സർവീസസ് കാറ്റഗറിയിലും ഈ മൂന്ന് സർവീസസ് ബെറ്റർ എഫിഷ്യൻസി സർവീസസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇ